بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو مسجد الاقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد النبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصہ یا حرم قدش شریف کہتے ہیں یہ مشرقی یوروشلم میں واقع ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یوروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں دو ہزار عیسوی میں القدس انتظامیہ کے آغاز کے بعد یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مراج کے دوران مسجد الحرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کرانے کے بعد براغ کے ذریعے سات اسمانوں کے سفر پر وانا ہوئے قرآن مجید کی سورت الاسرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راست و رہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھاؤں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے سورہ الاسرہ آیت نمبر ایک دوستو احادیث کے مطابق دنیا میں صرف تین مساجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے جن میں مسجد الحرام مسجد الاقصہ اور مسجد نبوی شامل ہے حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ میں تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا مسجد الاقصہ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال پھر اس جہاں میں تمہیں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ اس میں فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیتیس سو چھیاٹ مسلم صحیح حدیث نمبر پانچ سو بیس دوستو مسجد الاقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور مراج میں نماز کی فرضیت سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد الاقصہ کی جانب روح کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے پھر تحویل کعبہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ دوستو جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر فاروق نے شہر سے روانگی کے وقت براک باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا یہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی مسجد الاقصہ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد الاقصہ کہلائی کیونکہ قرآن مجید کی صورت بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد الاقصہ کہا گیا ہے اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی مسجد الاقصہ کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلمان نے کی بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مرون نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن مالک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تعزین و آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی دوستو بیت المقدس ایک اگست انیس سو سٹھ سٹھ کو اسرائیلی قبضے میں چلا گیا جو آج تک جاری ہے اکیس اگست انیس سو انتر کو ایک اسٹیلوی یہودی ڈینس مائیکل نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جس سے مسجد الاقصہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی کی جانب این قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر گیا محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کیے رہیں اس المناک واقعے کے بعد خوب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے عالم اسلام او آئی سی قیم کر دی یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتی ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے ہیکل سلیمان یہی تعمیر تھا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں لائک اور سکسرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے السلام علیکم